ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഒരു അടിപൊളി ഗ്രീൻ ബീസ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പത്തിരിയുടെയും പൊറോട്ട അതേപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നോൺ വെജ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ ബീസ് കറിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണിത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് എത്ര എടുക്കും ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അതിൽ കൂടി മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കറിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സവോള ഇത് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലൊട്ടും നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്നും ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചത് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പത്തിരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പത്തിരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് ഈ സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ സവോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ നല്ല വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാട്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി അതേപോലെ കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ഗരം മസാല ഞാൻ ഇതിൽ ഗരം മസാലയുടെ വീഡിയോ മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാല അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അതുകൂടി പോയി കാണും ഈ പൊടികളൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഒരുപാട് വെന്ത് പൂവത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് പൂവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഈ മസാലയും ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കറി നന്നായി തിളച്ച് വരണം ഈ ഗ്രീൻ പീസിലൊക്കെ ഈ മസാലപ്പൊടികൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി കറി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കറി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് കുറുകിയുള്ള കറിയല്ല ചെറിയ ചാറോട് കൂട്ടിയ ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായി തിളച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കുക അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കുക നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്നും ഒട്ടും ചേർക്കാതെ നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ